சனாதனத்தை பற்றி பேசிய உடனே எதிர்கட்சிக்குள்ள எவ்வளவு குழப்பம் வந்துருச்சுங்க இந்திய கூட்டணிக்குள்ள எவ்வளவு குழப்பம் வந்துருச்சு உள்ளுக்குள்ள இந்திய உரிமை பேசுனா இன்னும் பல குழப்பம் அதிகமாகும் இப்படி மாநில உரிமை பேசுனா இன்னும் அதிகமாகும் மாநில உரிமை குறித்து காங்கிரஸ் என்ன கொள்கை இருக்குன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஜிஎஸ்டி குறித்து என்ன கொள்கைன்றது நமக்கு தெரியவே தெரியாது மொழி கொள்கையை பற்றி கல்வி கொள்கையை பற்றி நீட் கொள்கையை பற்றி இப்படி தமிழ்நாடு எதையெல்லாம் வைத்து போராடி கொண்டிருக்கிறதோ அதை குறித்து இந்த கூட்டணி கட்சிகள் என்ன நிலைப்படுறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் முதலுதவி செய்வதை போல பாஜகவை நீக்கிட்டு அப்புறம் உட்காந்து பேசலாம் இடத்துக்கு எல்லாரும் வரும் இப்ப இன்னைக்கு ஜி டுவெண்டி மாநாடு நடந்து கொண்டு இப்ப நடந்து கொண்டு இருக்கிறது விட நீங்க வந்திருக்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் வந்திருக்கிறாரு மேற்குலகத்தினுடைய எல்லா பிரதிகளும் வருகிறார்கள் சீனா வரல ரஷ்யா வரல ஆனால் இந்த அடையாளத்தை என்னவென்று பார்ப்பது இந்த கேள்வியை நாம் எழுப்பாம என்ன செய்யுது அவ மேற்குலகம் தனது நலனுக்காக மோடியை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது மோடி மேற்குலகத்தினுடைய தொடர்புகளை தனக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு என்னன்னு நமக்கு கேட்க கூட கூடாதுன்றாங்க எந்த கண்டிஷன் அடிப்படையில் நாங்க போறது ஒண்ணு சண்டை நேரடியா போட்டு போயிடுறோம் நாங்க பிஜேபி என்பது மதவெறி அரசியலை முன்னுக்கு நகர்த்துகிறது பின்னுக்கு அவன் அதானி அம்பானி போன்ற மார்வாடி கும்பல்களினுடைய மூலதனத்தை வளர்த்துக்கிற வேலையை செய்கின்றான் ரொம்ப வெளிப்படையா கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறேன்னா அமெரிக்கா வந்து அந்த ஹிட்டன்பர்க் ரிப்போர்ட்டை வெளியே போட்டாங்க அமெரிக்கா வந்து மோடியினுடைய மனித உரிமையை பத்தி கேள்வி கேட்டாங்க அறிக்கை வெளியிட்டாங்க பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி எல்லாம் போட்டாங்க எல்லாம் சரி எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு மாசத்துக்குள்ளார இந்த ஜூன் மாசம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மோடி அமெரிக்காவுக்கு போன உடனே மூன்று பில்லியன் டாலர் பணத்தை அதானிக்கு முதலீடு செய்தது ஏன் அமெரிக்கா ஏன் மூணு பில்லியன் டாலர் கொடுக்குது அந்த மூணு பில்லியன் டாலர் அதானிக்கு ஏன் போகிறது அதானியினுடைய பணம் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்குள்ள தேர்தல் பணம் அது அண்ணாமலை இந்துத்துவ அரசியலை பேசவில்லை தமிழ்நாடு இஸ்லாமிய வெறுப்பை பேசவில்லை கிறிஸ்துவ வெறுப்பை பேசவில்லை சாதியத்தை உயர்த்தி பிடிக்க எதுவுமே செய்யல ஒரு திராவிட கட்சி என்ன பேசுகிறதோ அதைத்தான் அண்ணாமலை பேசு மக்களிடத்துல அதுக்கு ஆதரவு வருவதற்கான காரணம் அதுதான் அவங்களுக்கு தெரியுது இங்க என்ன பல்சு எதை பேசணும்னு சொல்லிட்டு பைபிளை கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கிறது மாதாவை பார்த்தா கும்பிடு போறது எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு அதை எப்படி நீ குறைச்சு மதிப்பிடுவீங்க நீ அவ்வளவு நுணுக்கமாக அவன் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் வட இந்தியாவில் பேசுற மாதிரியோ எச்சி ராஜா பேசுற மாதிரியோ எஸ் சேகர் பேசுற மாதிரியோ அண்ணாமலை பேசல ஆளுநர் ரவி பேசுறது நம்மளுக்கு வசதியா இருக்குது பிஜேபி அம்பலப்படுத்துறது அது அண்ணாமலைக்கு புரியுது அண்ணாமலைக்கு புரியுது இவங்களை பேச விட்டோம்னா இந்த பார்ப்பனர்ல பேச விட்டோம்னா நம்ம அரசு செய்ய முடியாது தெரியுது அதனால கட்சி ஓரம் ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறவங்களே அவர் திராவிட இயக்க கொள்கை சித்தாந்தத்துல வந்தா வந்தார் அர்த்தமா அவர் பார்ப்பனர் எதிர்த்தார் என்றால் அவர் பெரிய அரசா மாறிட்டார் அர்த்தமா என்ன இல்ல இங்க வேஷம் போட்டு நிக்குது நரி வேண்டாம் பிஜேபி வேண்டும் ஜனநாயகம் என்கின்ற இந்த முழக்கத்தில் இரண்டு அரசியல் கருத்துக்கள் பொதிந்திருக்கின்றன ஒன்று வேண்டாம் பிஜேபி என்கின்ற ஒன்று இந்த வேண்டாம் பிஜேபி என்கின்ற ஒன்றை நாம் எந்த புள்ளியில் இருந்து பார்க்கிறோம் என்றால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தேர்தல் காலத்தில் பிஜேபி என்கின்ற இந்த கட்சியினுடைய பாசிச கருத்துக்களை வீழ்த்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு லட்சியத்துக்காக வேண்டாம் பிஜேபி என்பதை முன்வைக்கின்றோம் வேண்டும் ஜனநாயகம் என்பது பிஜேபியை வீழ்த்தினால் மட்டும் ஜனநாயகம் என்பது முழுமையான ஒரு அர்த்தத்திலே நமக்கு கிடைத்து விடாது அவை ஜனநாயகத்தை வென்றெடுப்பதற்கான ஒரு அரசியலையும் நாம் முன்னகர்த்த வேண்டும் ஆக இது இரண்டையும் இணைத்த ஒரு பார்வையோடு அரசியலை பார்க்க வேண்டும் என்பதாக வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்துவது என்பது ஒரு முதல்கட்ட நடவடிக்கையாக இருக்கிறது என்றால் தேர்தல் மூலமாக இந்த நாட்டினுடைய அரச நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்துவது இந்துத்துவ அரசியலாக இருக்கிறது அதனுடைய முகவராக பாரதிய ஜனதா கட்சி செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அப்போ அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியை தேர்தலிலே வீழ்த்துவதன் மூலமாக அது தனது திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்ற அதிகாரத்தை நாம் தடுத்து நிறுத்துகிறோம் அதனால் மட்டுமே ஜனநாயகம் கிடைத்துவிடுமா என்கின்ற கேள்வி அடுத்த கேள்வியாக இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்துவது என்பது முதன்மை பிரச்சனை முதல் சிக்கல் அது அதை தடுப்பதன் மூலமாக இந்த பாசிச ஆற்றல்கள் அரசு நிறுவனங்களை கைப்பற்றுவதை நாம் ஓரளவு தடை செய்து விட முடிகிறது அதற்கு பிறகு பாசிச நீக்கம் என்கின்ற ஒன்று நடக்க வேண்டும் அதாவது என்னன்னா பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தால் தனது கொள்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான அனைத்து வழிகளையும் அரசு செஞ்சு வச்சிருக்கு ஆர்எஸ்எஸால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட சித்தாந்தவாதிகள் இந்திய அரசு நிறுவனத்தினுடைய அனைத்து துறைகளிலும் ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் கட்டமைப்பிலே அவர்கள் கைப்பற்றி அதை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சிக்கலாக நம்ம
இந்த பாசிச வலைப்பின்னல் நீக்கப்படுமா அறுக்கப்படுமா என்கின்ற கேள்வி ஒரு முக்கியமான கேள்வி அப்ப எந்த அடிப்படையில் நாம் வந்து பாஜகவை எதிர்ப்பது என்பதை நாம் பார்க்கிற புள்ளி இந்த புள்ளி தான் பாஜகவிலிருந்து இன்னொரு ஆட்சி மாற்றத்தை நாம் கேட்கவில்லை பாஜக வழியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாசிச வலைப்பின்னலை அறுத்தறியக்கூடிய ஒரு ஆட்சி மாற்றம் தேவை என்று நாம் பார்த்துக்கோம் அதன் பிறகு பாஜக அல்லாத பிற கட்சிகளிடத்தில் ஜனநாயக தன்மை இருக்கிறதா என்கின்ற கேள்வி இருக்கிறது பாஜக அல்லாத பாஜக எதிர்க்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்சிகளிடத்தில் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய உண்மையான முழுமையான ஜனநாயகம் கிடையாது அதற்கு பிறகு ஜனநாயகத்திற்கான ஒரு போராட்டம் துவங்குகிறது அவர்களிடத்தில் இந்த ஜனநாயக உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்கான தொடர் போராட்டத்தை நடத்த முடியும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிமுக பாஜக கூட்டணியை நீக்குவது என்பதிலே எல்லாரும் முனைப்பட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதிமுக பாஜக கூட்டணியை நீக்கிட்டு திமுக வந்துருச்சுன்னா எல்லாம் தானாகவே சரியாகிவிடும் என்கின்ற ஒரு மனநிலையும் நம்மை இன்றைக்கு நெருக்கடிக்குள்ளாக்கி கொள்ளும் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதிமுக பாஜக போயிருச்சுன்னா எல்லாமே தலையில் மாற்றம் ஆயிருன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொண்டு வந்து திமுக வந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய பல்வேறு தவறுக தவறான முடிவுகளை கேள்வி எழுப்பினாலே பாஜக உள்ள வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை முத்திரை குத்துதல் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக அரசு நீக்கப்பட்டு திமுக வந்துருச்சுன்னா திமுகவினுடைய கொள்கை திட்டம் என்பது அதிமுக பாஜக கொள்கை திட்டத்திற்கு எந்த விகிதத்தில் எதிராக இருக்குங்கிறத பார்க்க முடியுமே ஒழிய அது முற்றிலுமாக நேர் எதிரான ஒரு பாசிச விரோத ஆற்றலையோ அல்லது அதற்கான நிலைநிறுத்தலையோ செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்ப வைப்பது என்பது மக்களை ஏமாற்றுவது அப்படின்னு சாத்தியம் இல்லை திமுகவிற்கு அப்படியான ஒரு பெரிய ஒரு கொள்கை வேலை திட்டத்தோடு அவர்கள் கலந்திருக்கவில்லை ஏன்னால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் கொண்டு வந்த பல்வேறு நகர்வுகள் நெருக்கடிகளிலே திமுகவினுடைய பங்களிப்பு என்பது இல்லை பெருமளவில் அவர்களது கட்சி அவர்கள் தயார் செய்யவில்லை அவர் கட்சி தொண்டர்களை கட்சி அணிகளை வந்து இந்த அரசியலுக்கு தயார் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குதுங்க ஒரு பெரிய கட்சியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மட்டுமே அந்த கட்சி வந்து எதிர்த்து இந்த பாரத பாரதிய ஜனதா கட்சியோட பாசிசத்தை வீழ்த்திடுங்கிற அர்த்தம் இல்லை அப்போ இன்றைக்கு திமுக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் இன்னைக்கு சமீபத்தில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிலத்தை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதற்கான சிறப்பு சட்டம் இந்த சட்டம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சட்டத்தை விட மிக மோசமான சட்டமாக இருக்குது ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி நினைச்சாங்கன்னா நீர்நிலையை கூட தங்களது திட்டங்களுக்கு இணைத்துக் கொள்ள முடியும் அதை அரசு அனுமதித்து விடும் என்ற சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அது வந்து தொழிலாளர் விரோத சட்டம் கொண்டு வந்த அன்றைக்கு எதிர்கட்சிகள் அல்லது உடனிருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் வெளிநடப்பு செய்த பிறகு அவசர அவசரமாக நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் அதற்கு மட்டும்தான் ஆளுநர் வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துருக்கிறார் மற்ற எதுக்கும் ஆளுநர் ஒப்புதல் கொடுக்கல இந்த சட்டம் எல்லாம் நாம் வேண்டும் என்ற கேட்டோமா நாம் கேட்கவில்லை இந்த எட்டு மணி நேர வேலை உரிமை என்பது பன்னிரெண்டு மணி நேர வேலை உரிமையை மாற்றினார்கள் கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்யும் இதெல்லாம் நாம் வேண்டும் என்று கேட்டோம் இந்த இதை எப்படி திமுக யோசித்தது எப்படி அவர் கொண்டு வந்தார் ஆக இது வந்து இந்த கட்சி நீக்கிட்டு இன்னொரு கட்சி கொண்டு வந்துட்டா முழுமையாக ஒரு பெரும் தலைகீழ் மாற்றம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி மக்களை நம்ப வைப்பது ஏமாற்றுவது இந்த ஆட்சி மாற்றத்தை செய்வதில் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய ஆட்சி ஜனநாயக ஆட்சி அமைவாக மாறுவது பார்ப்பதும் அதற்காக போராடுவதற்கும் நமக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது இரண்டுக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது மக்களிடத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தை பற்றி பேசுகிறோம் தேர்தல் அரசியல் ஆட்சி மாற்றத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய கட்சி அதிகாரத்திலும் இதே போன்ற ஒரு பாசிச சூழல் வரும் என்றால் அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கும் அணியமாக வேண்டும் அப்போ வந்துட்டு நம்ம நில சீர்திருத்த சட்டம் திமுக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய மோசமான சட்டத்தை எதிர்த்தால் பிஜேபி உள்ள வந்துடும் சொல்லிட்டு இந்த சட்டத்தை நம்ம ஆதரிக்கவே முடியும் அதுபோல பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது இந்திய அளவில் ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்பது முதன்மை வேலை ஆனால் அதோடு எல்லாமே முடிச்சு போயிடும் அர்த்தம் இல்லை அதற்கு பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அகற்றப்பட்ட பிறகு அவர்களால் இந்த அரசு நிர்வாகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆர் எஸ் எஸ் கட்டமைப்பை நீக்குவதற்கு வேலை திட்டம் இருக்கா இந்த நிறுவனங்களை எல்லாம் நாம் சீர்திருத்த முடியுமா இவர்கள் பிடுங்கிய உரிமைகளை எல்லாம் மீட்டெடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது முதல் கட்ட வேலை 
இப்போ காஷ்மீர் பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடைய சிறப்பு சட்டம் என்பது அது போதுமானது கிடையாது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் தனிநாடு கோரிக்கையை முன்வைத்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருந்து அந்த குறைந்தபட்ச சட்டமும் நீக்கப்பட்டு அந்த பிரிவும் நீக்கப்பட்டுருச்சு அப்போ புதுசாக ஆட்சிக்கு வந்தாங்கனால் எதை கொடுப்பார்கள் காஷ்மீர் மக்களிடத்தில் காஷ்மீர் மக்கள் கிட்ட தர போறீங்க இப்படி எல்லா மட்டங்களிலும் ஆனால் கேள்விகள் நிறைய இருக்கு அப்ப பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை விட்டு நீக்க பிறகு நம்முடைய வேலை முடிந்துவிட போவதில்லை இந்த ஆட்சி அமைப்பை ஜனநாயகப்படுத்துகின்ற ஒரு பெரும் பொறுப்பும் இருக்கிறது அதுல நாம் அணிய வேண்டும் அணியமாக வேண்டியிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் பொழுது இருந்த பாடத்தில் இருந்து இப்ப பார்த்துக்கிட்டோம்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவர் திமுக ஆட்சி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு குழு உருவாக்கப்படுகிறது அது திமுக சுற்றி உருவாக்கப்படுகிறது அவர்கள் திமுக எப்பாடுபட்டாவது பாதுகாத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதை ஒரு பிரச்சாரமாக மேற்கொண்டே இருக்கிறார் எந்த இடத்துல கேள்வி எட்டுவிடக்கூடாது என்று அப்படி என்றால் ஒரு ஜனநாயக தன்மைங்கிறது எப்படி வரும் எப்படி ஜனநாயக தன்மை வரும் அதற்கு பிறகு வந்த ஆட்சியை அவர்கள் மக்கள் சார்ந்த திட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கான போராட்டங்களை நடத்துவதே பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கான ஆதரவு நிலை என்கின்ற ஒரு பிரச்சாரம் செய்தால் இதே நாளைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி நீக்கப்பட்டு எதிர்கட்சி கூட்டணி வந்த பொழுதும் அமைதி காக்க வேண்டும் என்கின்ற நெருக்கடி கொடுக்கப்பட்டால் என்ன நிலைமையாகும் என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அப்ப போராட்ட அணி என்பது தேர்தலுக்கும் தேர்தலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அரசியலுக்கும் தேவைப்படுகிறது தேர்தலுக்கு அப்பாற்பட்ட அரசியலுக்கும் தேவைப்படுகிறது இப்ப இவங்க இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் விடுதலை என்று திமுக வாக்கு கொடுத்தது ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டு வருடம் கடந்து விட்டது இன்னும் இஸ்லாமிய மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நேற்றைக்கு ஒரு போராட்டத்துக்கு சேலத்தில் பங்கெடுத்தேன் இன்றைக்கு சென்னையில் பங்கெடுத்தேன் இன்றும் தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விடுதலை செய்து விடுவோம் என்று சொல்லிவிட்டு வருகிறார்கள் நசுக்கப்படுகின்ற ஒரு சமூகத்தினுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றாமல் ஒரு திமுக காலம் கடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்ன செய்யலாம் திமுகவை கேள்வி எழுப்பாமல் கடந்து விடுவதா அல்லது இந்த கோரிக்கைகளையே புறக்கணித்து விட்டு நிராகரித்து விட்டு வேறு பிரச்சனைகள் பேசிக் கொண்டிருப்பதா எதை பேசுவது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நெருக்கடி என்பது ரொம்ப முக்கியமான நெருக்கடி இன்றைக்கு வந்து என்ன நம்ம தொண்டையில் எதை திணிக்கிறாங்கன்னால் நீ ஜனநாயக உரிமையை பற்றி பேசுறாத நான் ஆட்சி அதிகாரம் கொண்டு வரேன் அதுவே ஜனநாயகம் தான் அது கொடுக்கறதுல நீ எடுத்துக்கோ அதை ஜனநாயகப்படுத்தணுன்ற இடத்துக்கு நீ வந்துடாத அதை நம் தொண்டையில் திணிக்கிறார்கள் அதுதான் இருப்பதில் மிக மோசமானதாக இருக்கிறது எப்படி பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒன்று உருவாக்குகிறதோ அதே போன்ற ஒரு கட்டமைப்பை தமிழ்நாட்டுக்கு உருவாக்குகிறார்கள் எதை வைத்து அவன் பாகிஸ்தான் பேரை சொல்லி இந்தியாவுக்கு ஒரு நெருக்கடியை கொண்டு வந்தானால் இவங்க பாஜகவை சொல்லிவிட்டு நம்மளோட நெருக்கடியை கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறான் அப்ப ஒரு இயக்கமாக மக்கள் இயக்கமாக திரள வேண்டும் என்றால் என்னன்னா பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடாதன்னு சொல்றது மட்டுமல்ல வேலை பிஜேபி கொள்கையை விலக்கி புரிய வைத்து இந்த கொள்கைக்கு எதிராக உன்னை நிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கொண்டு வர்றதாங்க நம்ம வேலை தாமரை ஓட்டு போடாத கை சேர்ந்து ஓட்டு போடணும் முடிஞ்சு போயிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு காங்கிரஸ் காரங்க என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ரெட்டலைக்கு ஓட்டு போடாத உதய சிங்க ஓட்டிய ஓட்டு போடு சொல்லி முடிச்சிட்டோம்னா அப்ப நம்ம வந்து பேசுவோம் கட்சிக்காரனாவே மாறிடலாமே நம்ம இதுக்கு ஒரு இயக்கத்தை நடத்திட்டு இருக்கணும் நம்ம ஏன் இயக்கத்தை நடத்தணும் நம்ம கட்சியில் மாவட்ட பொறுப்பு வாங்கிக்கிட்டோம் அல்லது மா அல்லது மாநில பொறுப்பு வாங்கிக்கிட்டோம் அவையோட சிறப்பாக நம்ம நல்லா வேலை செய்ய முடியும் நல்லாவே பேசுவோம் நல்லா போராடுவோம் தைரியம் இருக்குது துணிச்சல் இருக்குது இங்கே இருக்க அமைச்சர்களை விட மாவட்ட செயலாளர்களோட நல்லா வேலை நல்லா பொறுப்புக்கு நம்ம போயிட முடியும் அப்புறம் இதுக்கு இயக்கம் கட்டணும் நம்ம ஒரு கட்சியை மாற்றி வேறொரு கட்சியை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு மக்கள் இயக்கம் அல்ல ஒரு சித்தாந்தத்தை மாற்றி வேறொரு சித்தாந்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக இயக்கம் தேவைப்படுது அதுக்கு தான் நம்ம இருக்கிறோம் அதற்கு தான் நீங்கள் சிவப்பு சட்டை போட்டிருக்கிறீர்கள் அதுக்கு தான் நான் கருப்பு சட்டை நாம் கொள்கையை அணி அணிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப சித்தாந்தமா நிலைபெற வேண்டும் சித்தாந்தத்தை மையத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் அதுதான் நம்ம வேலை திட்டம் அதை விட்டுட்டு இந்த கட்சிக்கு போடாது அந்த கட்சி போடும் சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த கட்சிக்காரன் எல்லாம் நம்ம பேச்ச கெட்டா உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் இல்ல நம்ம சொல்றது கவனிப்பானா வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் இதற்கு வந்து ஒரு கூட்டணி உருவாக்க வேண்டும் ஐக்கிய முன்னணி சந்திரம் எல்லாம் உருவாக்கணும் எல்லா கதையும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு மாவு வாங்கின்ற தலைவரும் அதற்கென்ற ஒரு கட்டமைப்பும் அதற்கென்ற போர்க்குடம் கொண்ட ஒரு படையும் இருந்தது அப்போதான் பேரம் பேச முடியும் அது இல்லைன்னா ஒன்றும் பேச முடியாது தந்தை பெரியார் செய
அப்படி கட்டமைப்பு எதுவும் இல்லாம தனித்தனியா இருந்துகிட்டு அப்படியே வந்து மந்திரம் சொல்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய இடத்தை நாம செய்ய முடியாது நாம செய்ய முடியாது நாம் மக்களை வென்றெடுக்கக்கூடிய இடத்திற்கு நம்ம நகர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமது அரசியலை முன்னகர்த்த முடியும் மக்களை வென்றெடுப்பதற்கு இந்த கட்சிக்கு மாதிரி அந்த கட்சி ஓட்டு போடும் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் முடியாது இஸ்லாமிய மக்களிடத்துல போய் நிற்கும் பொழுது அவங்க என்ன கேட்பாங்க நீங்க தானே திமுக ஓட்டு போட சொன்னீங்கன்னு கேட்டா பதில் சொல்லுவோம் ஒருத்தங்க ஒரு தனிநபருக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது ஆனா இயக்கத்துக்கு அந்த நெருக்கடி உண்டு இயக்கம் எதை முன்வைக்கும் என்றால் கோட்பாட்டை முன்வைக்கும் மக்களை அரசியல் கொடுத்தோம் நீண்ட கால நீண்ட கால அரசியலுக்கு அவங்களை தயார்படுத்தும் இதுதான் நம்ம வேலை இதற்கு பிறகு வாய்ப்பு இருக்கும் என்றால் அந்த மக்கள் அணிதி என்றால் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை ஒரு ஜனநாயக கட்டமைப்பு உருவாக்குவதற்குரிய இடத்தை நம்ம நகருவோம் இதுதான் அல்லது நடத்த முடியும் இதுதான் நடத்த முடியும் நாம் நடத்தக்கூடிய போராட்டங்களை எதை சொல்ல விரும்புகிறோம் மக்களை அரசியல் படுத்த விரும்புகின்றோம் அந்த அரசியல் படுத்தலின் மூலமாக ஒரு ஜனநாயக வழியை உருவாக்கணும் நினைக்கிறோம் இப்படியாக நாம் தொடர்ச்சி செய்த காரணத்தினால தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பிஜேபி வரலையே ஒழிய இங்க ரெண்டு பெரிய கட்சி இருக்குங்கிறதுக்காக பிஜேபி வராமலா மக்கள் அரசியல் பட்டாரு வெளிப்படையா கேட்கணும்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பிஜேபி எதிர்ப்பு அரசியல் திமுக செய்ததா செஞ்சாங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்தப்போ ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தப்போ இவர்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா திட்டங்களும் ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தில் அவங்க போராடினாங்களா வந்து நின்னாங்களா ரோட்டில் நின்னாங்களா கேள்வி கேட்டாங்களா மக்கள் இடத்துல அம்பலப்படுத்தினார்களா பிரச்சாரம் செய்தார்களா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் எப்படி மக்கள் அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தான் மக்கள் ஏன் அதிமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் மக்கள் இயக்கங்கள் போராடின மக்கள் இயக்கங்கள் அதிமுக அம்பலப்படுத்தியது மக்கள் இயக்கங்கள் மக்களை அரசியல் படுத்தியது அப்படி எல்லாம் நீங்களும் நாங்களும் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்த காரணத்தினால் தான் ஆட்சி மாற்றம் நடந்தது ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த அரசியல் படுத்தல் நடக்கலைன்னால் எடப்பாடி கிட்ட கொடுத்த காசை வாங்கிட்டு மக்கள் எடப்பாடி போட்டு போட்டு போயிருப்பாங்க காசு கொடுத்தும் அதிமுகவால் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்றால் மக்கள் அரசியல் பட்டார்கள் என்றுதான் அர்த்தம் புரிந்து <laughs> சனாதனத்தை பற்றி பேசிய உடனே எதிர்கட்சிக்குள்ள எவ்வளவு குழப்பம் வந்துருச்சுங்க இந்திய கூட்டணிக்குள்ள எவ்வளவு குழப்பம் வந்துருச்சு உள்ளுக்குள்ளார இந்திய உரிமை பேசினா இன்னும் பல குழப்பம் அதிகமாகும் இப்படி மாநில உரிமை பேசினா இன்னும் அதிகமாகும் மாநில உரிமை குறித்து காங்கிரஸ் என்ன கொள்கை இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது ஜிஎஸ்டி குறித்து என்ன கொள்கைன்றது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது மொழி கொள்கையை பற்றி கல்வி கொள்கையை பற்றி நீட் கொள்கையை பற்றி இப்படி தமிழ்நாடு எதையெல்லாம் வைத்து போராடி கொண்டிருக்கிறதோ அதை குறித்து இந்த கூட்டணி கட்சிகள் என்ன நிலைப்படுறது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் முதலுதவி செய்வதை போல பாஜகவை நீக்கிட்டு அப்புறம் உட்காந்து பேசலாம் இந்த இடத்துக்கு எல்லாரும் வராங்க அது நமக்கு மாற்று கருத்து கிடையாது நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து அதை வேலை செய்வோம் ஆனால் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததுக்கு பின்னாடி நான் என்ன திட்டத்தை எல்லாம் கொண்டு வரணும் அதை கைகட்டி வாய் மூடி நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பாஜக ஆட்சி முறைக்கும் இந்த முறைக்கும் வேறுபாடு கிடையாது அதுக்கு நேரடியாக நம்ம பாஜக மோதி நம்ம ஒன்று கொண்டு வந்துடலாமே ஒளி அதுக்கு இவங்களோட ஆதரவை நான் பார்த்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்றைக்கு அப்படியான வலிமை மக்கள் இயக்கங்களுக்கு இல்லை அதனாலதான் எல்லோரும் கூட்டு சேர்ந்து ஒரு ஒரு தேர்தலிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு விரும்புகிறோம் இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா இந்த பிஜேபி வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியா முழுவதும் இருந்த ஜனநாயக அமைப்புகளை ஒழித்து கட்டியது காங்கிரஸ் நெருக்கடி உள்ளாக்கியது காங்கிரஸ் அவர்கள் செய்த அந்த அடக்குமுறை அவர்கள் செய்த இந்த ஒழிப்பு இந்தியா முழுவதும் ஒரு கட்ட வீழ்த்த அடக்குமுறை பச்சை வேட்டை என்று ஒன்று ஆரம்பிச்சானே மறந்துட முடியுமா காஷ்மீரில் நடத்திய வெறியாட்டத்தை மறந்துட முடியுமா மேற்கு வங்கத்தில் நடத்தியதெல்லாம் மறந்துட முடியுமா ஈழத்தில் நடத்தியதெல்லாம் மறந்துட முடியுமா அப்ப இந்த ஜனநாயக கட்டம் இந்தியாவினுடைய ஜனநாயக கட்டமைப்புக்குள்ளாக காங்கிரஸ் செய்த அழிவு பாஜக வளர்வதற்கான சூழலை உருவாக்கினது இல்ல பாஜக வலுவாக நிறுத்துவதற்கான சூழலை உருவாக்கியது காங்கிரஸ் எதை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த ஜனநாயக அமைப்புகள் வலிமையாக இருந்த வரை பாஜகவால் வளர இயலவில்லை என்பதை காங்கிரஸ் உணரவில்லை காரணம் காங்கிரஸ் ஒரு கார்பரேட் கட்சியாக மக்கள் விரோத கட்சியாக இன்றைக்கு மாறி போய்விட்டது இன்றைக்கு மாறி போயிடுச்சு 
அப்படியான மாறி போன ஒரு கட்சியால கள நிலவரம் என்னவா இருக்குன்னு தெரியல மக்கள் ஜனநாயக நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னு காலகட்டத்தில் ப சிதம்பரத்தின் அறிக்கையெல்லாம் எப்படி இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மும்பை மும்பை குண்டுவெடிப்பின் பிறகு அவர் வந்து பேசுறாரு காவி பாசிசம் பத்தி பேசினார் சாஃப்ரான் டெரர் பேசினார் ஆனா சாஃப்ரான் டெரருக்கு எதிராக என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க என்ன எடுத்தாங்க சாஃப்ரான் டெரர் காவி பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு பதிலாக பச்சை வேட்டை என்ற ஒன்றை ஆரம்பித்தார் வேற பண்ணாங்க காவிக்கு எதிராக பண்ணீங்கன்னா பச்சைக்கு எதிராக பண்றாங்க இந்துத்துவவாதிகளுக்கு எதிராக செய்ய செய்ய போராடுங்கள் என்று அரசாங்கத்தை நகர்த்துங்கள் என்று சொன்னால் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக செய்தார் அப்ப எல்லா இடத்துலயும் ஜனநாயகவாதிகள் எழுந்து நிற்க முடியாத சூழ்நிலை காங்கிரஸ் உருவாக்கிய சூழலில் தான் பாஜக ஆட்சியை கைப்பிடிக்க கைப்பற்றது இல்லை ஆம் ஆத்மி வந்திருக்கும் இந்தியா அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் யாருன்னு தெரியாமலே வந்துச்சு அது அப்ப இந்த சூழல் காங்கிரஸ்க்கு பெரும் நெருக்கடியா வந்துருச்சு இப்ப ஜனநாயக இயக்கங்கள் எல்லாம் மறுபடியும் வலுப்பெற வேண்டும் ஒரு சூழல் நடந்த பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மறுபடியும் பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்றின உடனே இந்த ஜனநாயக இயக்கங்களுக்குள் மறுபடியும் குழப்பங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த ஜனநாயக இயக்கங்கள் பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற வேலையை மோடி சர்க்கார் மிக தெளிவாக வேலை செய்தது இந்தியா முழுவதும் இந்த நெருக்கடியை ஜனநாயக அமைப்புகள் மக்கள் திரள் அமைப்புகள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றன அமைப்பு ரீதியாக நிர்வாக ரீதியாக நிறுவன ரீதியாக கடுமையான நெருக்கடி எதிர்கொண்டிருக்கின்றன ஆர் எஸ் எஸ் என்கின்ற நிறுவனம் நிர்வாக கட்டமைப்பு அந்த அமைப்பை தவிர அனைத்து அமைப்புகளும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அனைத்து அமைப்புகளுக்குள்ளும் சீரழிவு கருத்துக்களும் திரிபிவாத கருத்துக்களும் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆக நமக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனைனா ரெண்டு பக்கம் சேர்ந்து போராட வேண்டியது ஒரு பக்கம் ஏற்கனவே இருந்த டேர்ன் கோட்ஸ் சொல்லுவாங்க தெரியுமா முன்னாள் போராளிகள் முன்னாள் புரட்சியாளர்களுடைய பிரச்சனை இன்னொரு புறத்தில் எதிர் புரட்சியாளர்கள் பிரச்சனை இந்த இரண்டையும் எதிர்கொண்டு தான் நிற்க வேண்டியது இருக்கு இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலும் மக்கள் திரள் அமைப்புகளுக்கு நிறுவன கட்டமைப்புகள் நெருக்கடிக்குள்ளாக இருக்கிறதா இல்லையா நீங்கள் பாசிசத்தை எதிர்க்கிறதுக்கு நிறுவன கட்டமைப்பு இல்லாமல் எதிர்த்த முடியுமா சொல்லுங்க பாப்பா ஆர் எஸ் எஸ் அவ்வளவு இறுக்கமான ஒரு நிறுவன கட்டமைப்பை வைத்திருக்குது அந்த இறுக்கமான நிறுவன கட்டமைப்பை எதிர்ப்பதற்கு உதிரியாக பேசினால் சாத்தியமாகுமா மக்களுக்கு உணர்ச்சி ஊட்டினால் சாத்தியமாயிரும் மக்களுக்கு தனித்தனியா கருத்து சொல்லிட்டு இருந்தா நீங்க கலாக்காட்சேபம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா சாத்தியமாயிருமா மக்களை அமைப்பாக்க வேண்டாமா அதற்கு அதற்காக அதற்கான ஒரு 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 அறிவு சார்ந்த படையை உருவாக்க வேணாமா பாசிசம் எப்படி எதிர்ப்பீங்க நீங்க ஜனநாயக விரோத மறுக்கின்ற காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளை எதிர்ப்பதற்கான சூழல் என்பது வேறு ஒரு நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்ட இராணுவ ரீதியாக தயார் செய்யப்பட்ட ஒரு ஆர் எஸ் எஸ்னால் நடத்தப்படுகின்ற ஒரு அரசை எப்படி ஒரு புரட்சிகர அமைப்புகள் மக்கள் திரள் அமைப்புகள் எதிர்கொள்ள முடியும் வரலாறு சொல்லு ஸ்டாலின் நாஜி படை என்பது ஒரு வலுவாக திரட்டப்பட்ட இன்னும் சொல்ல போனால் கோட்பாடு ரீதியாக திரட்டப்பட்ட ஒரு மக்கள் விரோத படையை அந்த படையை விட இரண்டு மடங்கு கோட்பாடு ரீதியாக தயார் செய்யப்பட்ட செம்படையை வைத்துத்தான் வீழ்த்த முடிந்தது மறந்துவிடாது அந்த வரலாறு பெரும் வரலாறு அதை எப்படி மறந்துட்டு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பேச முடியும் இரண்டாம் உலக போரில் ஹிட்லரை வீழ்த்திய ஒரே நாடு சோவியத் மட்டும்தான் வேறு எதுவும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது வேறு எந்த படையும் ஹிட்லர் படையை வீழ்த்தல பெல்ஜியம் ரெண்டு நாளில் அடி அணி அடிபணிகிறது நெதர்லாந்து ஒரு நாள் அடிபணிகிறது பிரான்ஸ் ஒரு மாசத்தில் அடிபணிகிறது மேற்குலக நாடுகள் ஏகாதிபத்தியம் என்று பேசிய மிகப்பெரிய வலிமை பொருந்திய நாடுகள் காலனிகளை வைத்திருந்த நாடுகள் எல்லாம் வெறும் நாட்கணக்கில் ஹிட்லரின் படையில் சரணடைஞ்சு ஆனால் சோவியத்துக்குள்ள நுழைந்த பொழுது சோவியத்தினுடைய மேற்கு பகுதியினுடைய ஒரே ஒரு பிரெஸ் போர்ட்ரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு சின்ன கோட்டை அந்த கோட்டையை கைப்பற்ற முடியாமல் செம்படையிடம் நாஜிப்படை திணறியது 
ஒரு சின்ன கோட்டை வெறும் நாற்பது ஐம்பது எண்ணிக்கை கொண்ட செம்படையினர் அந்த நாஜி படையை ஒரு வாரம் நிறுத்தி வைத்து சண்டை போட்டார்கள் அந்த ஒரு வார சண்டையில் நாஜி படை இழந்த படை வீரர்கள் எண்ணிக்கை என்பது பிரான்ஸை கைப்பற்றுவதற்கு நாஜிக்கள் இழந்த படையிலே அவர் படை வீரர்கள் எண்ணிக்கையை விட அதிகம் ஒட்டுமொத்த பிரான்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பேரை இழந்தானோ அதை விட அதிகமான படை வீரனை இந்த ஒரு கோட்டையில் இழந்தாங்க அப்பொழுதுதான் முதன் முறையாக கோட்பாடு ரீதியாக தயார் செய்யப்பட்ட பாசிச எதிர்ப்பு படையை ஹிட்லர் படை சந்திக்கிறது அது விளையாட்டு கிடையாது நாற்பது லட்சம் பேர் சோவியத்தை நோக்கி நகர்த்தப்பட்டார்கள் ஹிட்லரினால் எப்படி அமெரிக்கா படை அமெரிக்க படை இங்கிலாந்து படை கனடா படை நார்மண்டியில் இறங்கி ஜெயிச்சாங்கன்னு படம் படமா போடுறானே அவன் ஜெயிச்சதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்னன்னா கிழக்கு பகுதியிலே செம்படைகள் இடத்திலே ஹிட்லரின் நாஜி படை தோற்று கொண்டிருக்கிறது ஸ்டாலின் கிராடில் மட்டும் அஞ்சு லட்சம் பேர் செத்தான் அப்படி தோற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது செம்படை முன்னேறி வருவதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக தனது சிறந்த போர் வீரர்களை போர் அனுபவம் பெற்ற தளபதிகளை ஹிட்லர் எங்க அனுப்பினால் செம்படைக்கு எதிராக போர் புரிவதற்கு அனுப்பினார் மேற்கு பகுதியிலே இங்கிலாந்து கனடா அமெரிக்காவினுடைய படைகள் இறங்குகின்ற அந்த பகுதியில் படை அனுபவமோ போர் அனுபவமோ பெறாத இளைஞர்களை கொண்டிருக்காத படைகள் தான் நிறுத்தப்பட்டன அந்த படைகள் மிக எளிதாக அமெரிக்க படைகளை வீழ்ந்தன இதுதான் வரலாறு அதே போல பெர்லினுக்குள் நுழைந்த பிறகு ஹிட்லரினுடைய தலைமையகத்தை கைப்பற்றுவதற்காக அதை கைப்பற்றி அழித்து அந்த இடத்தில் செங்கோடியை ஏற்ற வேண்டும் மே ஒன்றாம் தேதி ஏற்ற வேண்டும் என்கின்ற ஸ்டாலினுடைய உத்தரவிற்காக அதனுடைய தலைமையகத்தை கைப்பற்றுவதாக நடந்த போரில் மட்டும் ரெண்டு லட்சம் பேர் இழந்தார்கள் செம்படையில் காரணம் என்னன்னா என்பவனை தோற்கடிப்பதல்ல முக்கியம் என்பவனை அழிப்பதுதான் முக்கியம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தோற்கடிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை மேற்குலகம் பாசிஸ்டை ஹிட்லரை தோற்கடித்தது ஆனால் ஸ்டாலின் பாசிஸ்டை அழித்தார் அழித்தார் அந்த படையை முத்தம் அழிச்சாங்க நிர்மூலமாக்கினாங்க ஹிட்லரின் படையை தோற்கடித்து போர் கைதிகளாக கைப்பற்றப்பட்டதில் தொண்ணூறு சதவீதமான பேர் திரும்ப உயிரோட போகவே இல்லை விட முடியாது ஏன்னா அவன் கோட்பாடு ரீதியாக தயார் செய்யப்பட்டவன் ஆனால் மேற்குலகத்தினால் வீழ்த்தப்பட்ட நாஜி படையில் இருந்தவர்கள் அமெரிக்காவினுடைய உளவுத்துறைக்குள் உள்ளிழுக்கப்பட்டார்கள் அமெரிக்காவினுடைய பல்வேறு பாதுகாப்பு துறைகளுக்குள்ளாக நாஜி படையை சேர்ந்த தளபதிகள் கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் இது வரலாறு இது வரலாறு சிஏக்குள்ள நாஜி படையை சேர்ந்த எத்தனை பேர் உள்ள போனான் நார்வேவை தலைமை தாங்கியவன் பின்லாந்துல இருந்தவன் எத்தனை பேர் அங்கு உள்ள போயினாவன் அப்ப மேற்குலகம் நீங்க சொல்லக்கூடிய மேற்குலகம் முதலாளித்துவ சிந்தனை கொண்டவன் பாசிஸ்டை அணுகுவதற்கான முறையும் கம்யூனிச சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் அவன் பாசிசத்தை எதிர்கொள்ளுகின்ற முறையும் நேர் எதிரானது நேர் எதிரானது ரெண்டும் ஒன்று அல்ல இரண்டும் ஒன்று அல்ல நாஜியினுடைய பாசிச நிறுவன கட்டமைப்பை சிதைத்தவர் ஸ்டாலின் மேற்குலகத்திற்கு அந்த கட்டமைப்பு தேவைப்பட்டது ஹிட்லர் தான் வேண்டாம் அவனுக்கு அவனுக்கு ஹிட்லர் தேவையில்லை ஆனா நாஜியின் கட்டமைப்பு தேவைப்பட்டது ஆனா ஸ்டாலினுக்கு ஹிட்லர் அல்ல முக்கியம் அந்த நாஜி கட்டமைப்பு அளிக்கப்படுவதுதான் முக்கியம் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் வேண்டாம் இதுதான் வரலாறு நம்ம கட்டுப்படுத்த பாடம் அப்ப அந்த பாசிச கட்டமைப்பு நிறுவன கட்டமைப்பு சித்தாந்த கட்டமைப்பை சிதைக்காமல் இருந்திருந்தால் சோவியத் நின்றிருக்காது அந்த கட்டமைப்பை மறுபடியும் அவர்கள் புதுப்பித்து சோவியத்துக்கு எதிராக மேற்கொள்ள நகர்த்தி இருக்கும் இது ஸ்டாலின் நல்லா தெரியும் அப்பொழுது நடந்த பல்வேறு நகர்வுகள் அதாவது சோவியத்திலிருந்து நாஜி படை விரட்டிக்கொண்டே அவர் ஜெர்மனிக்குள்ள எல்லாம் போகல அவர்கள் கிழக்கு ஐரோப்பா பகுதியில் இருந்த பல்வேறு நாடுகளை கைப்பற்றி விட்டு தான் உள்ளே போனார்கள் சுற்றி வளர்ச்சி தான் உள்ள போவான் காரணம் என்னன்னால் சோவியத்தை பாதுகாப்பதற்கான அனைத்து அறங்களை உருவாக்கினார்கள் எந்த இடத்திலெல்லாம் நாஜி படை சேர்ந்ததோ எங்கெல்லாம் நாஜி படை கட்டமைப்பை உருவாக்கியதோ அந்த கட்டமைப்பை எல்லாம் ஆஸ்திரியாவில இருந்து எல்லா இடத்திலும் சிதைத்து அழித்து இறுதியில் பெர்லின் நகருக்குள் நுழைகிறார்கள் ஏன் இது ஏன் நடந்துச்சு 
இது ஏன் நடந்தது நம்ம ஊர்ல இரண்டாம் உலக போரை பற்றியான விவாதம் நடந்திருக்க வேண்டும் நாங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதை பத்தி பேசணும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் இது குறித்து ஒரு இரண்டாம் உலக போர்ல பாசிசத்தை எப்படி வீழ்த்தினார் ஸ்டாலின் என்பதை பற்றி பேசணும் ஏன் மேற்கு உலகம் ஸ்டாலினுக்கு அரிச்சு கொட்டிட்டு இருக்கிறார் ஏன் கரிச்சு கொட்டுறான் அவனுடைய கனவு நிறைவேறவில்லை ஹிட்லரை வளர்த்தது மேற்கு உலகம் தான் ஹிட்லர் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழலை உருவாக்குவான் என்று மேற்கு உலகத்துக்கு தெரியும் அவர் பாசிஸ்ட் பாசிசம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பாசிச சிம்பலை இங்கிலாந்தினுடைய இளவரசர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வரவேற்றார்கள் அந்த சிம்பல் அவர்களே அப்படி கை தூக்கி நிறுத்தினா அவனே பெருமை நினைச்சான் முப்பதுல ஏனால் அது வெள்ளை இன வெறியோடு அவனுக்கு ஒரு பெருமை இருந்தது அதனால செஞ்சான் ஹிட்லரை இராணுவ ரீதியாக எதுக்கு தயார் பண்ணால் இந்த வேட்டனாய தயார் செஞ்சு சோவியத்தின் மேல ஏவ வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் ஏனென்றால் இரும்பு உங்களுக்கு இறக்குமதியாகவில்லை என்றால் அலுமினியம் இறக்குமதியாகவில்லை என்றால் இராணுவத்தை தயார் செய்ய முடியாது டாங்கி பண்ண முடியாது விமானம் பண்ண முடியாது அலுமினியம் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு குண்டு தயாரிக்க முடியாது இதையெல்லாம் ஜெர்மனி அன்று இறக்குமதி செய்தது என்றால் மேற்கு உலகத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்தது இத்தனை இறக்குமதி ஏண்டா செய்யறேன்னு நம்ம கேட்கவே இல்லை வெர்சேல்ஸ் ஒப்பந்தத்துல அத்தனை தெளிவாக இருந்தாலும் கூட முதலாம் உலக ஒப்பந்தம் முடிஞ்சது வெர்சேல்ஸ் ஒப்பந்தம் நடக்குது அப்படி எல்லாம் இருந்தும் கூட ஜெர்மனி இராணுவத்தை வளர்த்துவதற்கு மேற்கு உலகம் ஏன் அனுமதித்தது என்றால் அவர்கள் இந்த கம்யூனிஸ்டுகளை அழிப்பதற்கு ஒரு வேட்டை நாயை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வேட்டை நாய் தன்னையும் புடுங்கும்னு அவனுக்கு தெரியல அவ்வளவுதான் விஷயம் அப்ப தோழர்களே இதை பத்தி பேசணும் உடனே பேசலாம் ஆனால் இது ஏன் இங்க பேசணும்னால் ஹிட்லர் எதை சாதகமாக முன்வைத்து அவன் முன்னகர்த்தினான் என்றால் அவன் யூத இனவெறியை வைத்து முன்னகர்த்தல அடிப்படையில யூத இனவெறி பொதுமக்களுக்கு வெகு மக்களுக்கு போடப்பட்ட ரொட்டி துண்டு அவன் என்ன சொன்னானால் அங்க இருக்கக்கூடிய செக்கஸ்லோவாக்கியால இருந்து ஆஸ்திரியாவில இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மத்திய ஐரோப்பிய நாடுகள் அந்த நாடுகளினுடைய வளங்களை ஜெர்மானிய முதலாளிகளிடத்தில் கையில் அழைப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு திட்டத்தை வரையறை செய் செய்கிறார் அந்த திட்டத்தின் பெயர் லேபர்னிசம் என்று பெயர் அந்த லேபர்னிசம் என்னவென்றால் ஜெர்மானிய முதலாளிகளுக்கு நான் மிகப்பெரிய அளவுக்கு முதலீடுகளையோ மூலதனத்தையும் தொழில் வளத்தையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து தான் தனது படையை பெருக்குகிறான் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுகிறான் அதுதான் அடிப்படை அந்த தொழில் வளத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்றுதான் மேற்கு உலகம் முயற்சி செய்தது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பல்வேறு நிறுவனங்கள் பென்சுக்கார்ல இருந்து எல்லா காலகட்டம் இந்த எல்லா கம்பெனிகளும் அவன் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது ஹிட்லரின் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது டெக்னாலஜி உங்களுக்கு அவன் தான் எடுத்துட்டு போனான் அப்ப இந்த முதலாளிய வளர்ச்சி போக்கை காட்டித்தான் ஹிட்லர் வளர்கிறான் இந்த முதலாளித்துவ வளர்ச்சி தன்மையை சேர்த்து ஒழிக்க வேண்டும் என்று தான் ஸ்டாலின் போராடுகிறார் இதுதான் விஷயம் அப்படி இருக்கும் பொழுது பிஜேபி என்பது மதவெறி அரசியலை முன்னுக்கு நகர்த்துகிறது பின்னுக்கு அவன் அதானி அம்பானி போன்ற மார்வாடி கும்பல்களினுடைய மூலதனத்தை வளர்த்துகிற வேலையை செய்கின்றார் ரொம்ப வெளிப்படையாக கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறேன்னா அமெரிக்கா வந்து அந்த ஹிட்டன்பர்க் ரிப்போர்ட்டை வெளியே போட்டாங்க அமெரிக்கா வந்து மோடியினுடைய மனித உரிமையை பத்தி கேள்வி கேட்டாங்க அறிக்கை வெளியிட்டாங்க பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி எல்லாம் போட்டாங்க எல்லாம் சரி எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு மாசத்துக்குள்ளார இந்த ஜூன் மாசம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மோடி அமெரிக்காவுக்கு போன உடனே மூன்று பில்லியன் டாலர் பணத்தை அதானிக்கு முதலீடு செய்தது ஏன் அமெரிக்கா ஏன் மூணு பில்லியன் டாலர் கொடுக்குது அது என்ன சொல்லுது அந்த மூணு பில்லியன் டாலர் அதானிக்கு ஏன் போகிறது அதானியினுடைய பணம் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்குள்ள தேர்தல் பணம் அது மூணு பில்லியன் டாலர் அதான் கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன் ராகுல் காந்தி அங்க போய் லாரி ஓட்டுறாரு அதை ஓட்டுற எதுக்குப்பா நீ இங்க ஊர் தேர்தலுக்கு அங்க போய் லாரி ஓட்டிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு நான் கேட்டேன் நான் ராகுல் காந்தி போன ரெண்டு வாரத்துக்குள்ள இவர் போறாரு அங்க இவர் போயிட்டு வந்துட்டு மூணு பில்லியன் டாலர் பணத்தை வாங்கிட்டு வந்தார் அதானிக்கு இன்றைக்கு தேர்தல் எதிர்கொள்வதற்கு போதுமான படம் இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி ஒற்றை கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் இப்ப இன்னைக்கு ஜி டுவெண்டி மாநாடு நடந்து கொண்டு இப்ப நடந்து கொண்டு இருக்கிறது விட நீங்க வந்திருக்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் வந்திருக்கிறாரு மேற்கு உலகத்தினுடைய எல்லா பிரதிகளும் வருகிறார்கள் சீனா வரல ரஷ்யா வரல ஆனால் இந்த அடையாளத்தை என்னவென்று பார்ப்பது இந்த கேள்வியை நாம் எழுப்பாம என்ன செய்யறது 
அவ மேற்குலகம் தனது நலனுக்காக மோடியை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது மோடி மேற்குலகத்தினுடைய தொடர்புகளை தனக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு என்னன்னு நமக்கு கேட்க கூட கூடாதுன்றாங்க அடிப்படையில் நாங்க போறது ஒண்ணு சண்டை நேரடியா போட்டு போயிடுறோம் ஐயா நாங்க நேரடியாவது போட்டு போயிடுறோம் சாகிறதுக்கு பயந்துல நம்ம இல்லை சாகிறதுக்கு பயந்தோம் கம்யூனிஸ்டாவே இருக்க முடியாது இல்லைங்களா அப்ப நம்மளுக்கு இங்க என்ன இந்த நடவடிக்கைகளை குறித்த பார்வை நமக்கு தேவை வேலை திட்டத்தில் தெளிவு இருக்கிறது நான் பாஜக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் வீழ்த்துவதற்கான எல்லா வேலையும் செய்ய வேண்டும் இந்திய அளவில் வீழ்த்த வேண்டும் என்பது நமக்கு விருப்பம் வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு எங்க இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் நமக்கு வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்ய முடியும் தமிழ்நாட்டில் அதற்கான அணிகளை கட்டுவோம் அந்த அணிகள் எதை பேச வேண்டும் என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மதவெறி அரசியல் சனாதன அரசியல் இந்துத்துவ அரசியல் இதையெல்லாம் பேசுகின்ற அதே நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொழில் கொள்கையை பற்றியும் தொழிலாளர் கொள்கையை பற்றியும் நாம் பேச வேண்டும் ரெண்டையுமே பேசணும் இல்லைன்னா இந்த தொழிலாளர் கொள்கை தொழில் கொள்கை எல்லாத்தையுமே நாளைக்கு கூட்டணி எதிர்கட்சி கூட்டணி நடத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவனுக்கு வசதி அது காங்கிரஸ் எதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்ததோ எதை இருபது ஆண்டு காலம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்ததோ அது ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள் மோடி செய்துட்டார் அவ்வளவுதான் விஷயம் அவ்வளவுதான் விஷயம் அப்ப அதைத்தான் நம்ம கேள்வி எழுப்ப விரும்புகிறோம் அப்ப மக்களை அரசியல் படுத்தாம நம்ம வேற எந்த வேலையும் தேர்தலில் செய்திட முடியாது தேர்தலை பயன்படுத்தும் நாங்கள் மே பதினாலு இயக்கம் தேர்தலில் பங்கேற்கவில்லை ஆனா தேர்தலை பயன்படுத்திக் கொண்டு மக்களிடத்துல இந்த அரசியலை விளக்க விரும்புகிறோம் இது என்ன நடக்குது சொல்ல விரும்புகிறோம் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அன்றைக்கு அதுக்கு தேர்தல் காலகட்டத்தில் அவன் காது கொடுத்து கேட்க தயாராக இருந்தான் என்றால் இவர்கள் எல்லாம் பேசுகின்ற சமயத்தில் நமது குரலும் அங்கே போய் சேர வேண்டும் திமுக அதிமுக காங்கிரஸ் பாஜக பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த களத்தில் நமது குரலும் இருக்க வேண்டும் அவன் தேர்தலில் பங்கெடுப்பதோ பங்கெடுக்காமல் போதோ அவனது விருப்பம் பெருந்திரளான மக்கள் அரசியல் பங்கேற்பு செய்வதற்கு ஒரு வடிவத்தை வச்சிருக்கிறான் அந்த வடிவத்துக்கு அவன் பங்கேற்கிறான் அதுல அவனுக்கு என்ன இருக்குதோ அதுக்குள்ள அவன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறான் ஆனால் எந்த அரசியல் பேசப்பட வேண்டும் எந்த அரசியல் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அங்க தோழர்களே அந்த அடிப்படையில நம்ம வந்து இந்த மக்கள் திரள் இயக்கங்களாக இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த பாஜகவினுடைய பாசிசம் என்றால் எல்லா இடத்துலையும் பாசிசம்னு பேசுறோம் சாதாரண மக்களுக்கு அது புரியல சாதாரண மக்களுக்கு புரியலைங்கிறது மட்டும் இல்ல அரசியல் உணர்வு பெற்ற தோழர்களுக்கு கூட அதை விளக்க முடியாது அப்ப அதை எளிய மொழியில் நாம் மக்களிடத்துல சொல்லி புரிய வைத்து அவர்களை அரசியலுக்கு எதிராக திரட்ட வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அந்த திரட்டித்தான் ஒரு பெரிய அளவுக்கு மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வர முடியும் இந்திய துணை கண்ட அளவிலே கூட்டணி நம்மளை போன்ற இயக்கங்கள் உருவாக்க முடிந்தால் அப்பையான ஒன்று உருவானால் மகிழ்ச்சி அதோடு இணைந்து வேலை செய்யலாம் இல்லை என்றால் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் அரசியலை முன்னகர்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதை நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது அந்த வகையில பாஜகவை எதிர்த்து நமக்கு மக்களை அரசியல் படுத்துற வேலையை செய்யலாம் உடனடியாக நீங்க எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும் வந்து நிற்பாங்க எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து நம்ம அரசியல் கட்சி இருக்கு நம்ம எந்த அரசியல பிரச்சாரம் செய்யறோமோ அந்த அரசியலை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அமைப்புக்கு அல்லது கட்சிக்கு கூட்டணிக்கு அந்த மக்கள் வாக்களித்து விட்டு போகட்டும் மக்கள்கிட்ட போய் நீ இந்த சின்னத்துல இப்படிதான் போய் இத்தனாவது பட்டன குத்துணும்னு சொல்ல வேண்டிய வேலை நம்ம வேலை கிடையாது எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப மக்களை முட்டாத பேசுறாங்க மக்களை ஓட்டு போடாமல இருக்கிறான் நீங்கள் பாஜக எதிர்த்தால் மட்டும் பத்தாது யாருக்கு ஓட்டு அளித்தால் பாஜகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல மக்களை முட்டாளாவே நினைக்கிறேன் மக்கள் கிட்ட இந்த அரசியலை தெளிவா சொல்லி எப்படி அவர் அதிமுக தோற்கடிச்சாப்பா எப்படி தோற்கடிச்சாங்க எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல திமுகவே முன்னிலைப்படுத்தல யாரும் பேசல இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நிலைமையில் எப்படி இருந்தது அன்னைக்கு பாஜக எதிர்ப்பு அலை இருந்தது பாஜக வீழ்த்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் இல்லைங்களா அப்படி வீழ்த்தப்பட்ட போது யார் போய் சொன்ன அப்பா நீ வந்து தாமரை சின்னத்துக்கு பதிலாக நீ உதயசூர் சின்னத்துக்கு குத்து நேரம் சொன்னமா மக்கள் போய் ஓட்டு போடலையா மக்கள் அரசியலை கவனிக்கலையா அரசியல் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மை போன்ற வார்த்தைகளையும் வாசகங்களையும் கோட்பாடுகளும் தெளிவாக சொல்ல இயலாமல் வேண்டுமான சாமானிய மக்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவனுக்கு சமூகமும் அரசியலும் பிரித்து பார்க்க தெரியாத முட்டால் அல்ல மக்களை முட்டால் இடப்படக்கூடாது நாங்க பிஜேபி வேண்டாம்னு சொன்னால் மக்களுக்கு யார் வேணுங்கிற மக்கள் தெரியும் அவன் யார் வேணும் என்ற இடம் இல்லை இவன் வேண்டாம் என்ற முடிவை தான் எடுத்திருக்கிறான் திமுக வேண்டும் என்று முடிவு எடுத்தான் ஓட்
அவன் அதிமுக வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தான் இப்பொழுதும் கூட பாஜக வேண்டாம் என்று முடிவெடுக்கின்றான் காங்கிரஸ் வேண்டும் என்பதல் எங்களுக்கு பிஜேபி வேண்டாம் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய ஆட்சியிலே என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை போராடி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்கிற இடத்துல எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது தொடர்பில் நம்ம எதை திரும்ப திரும்ப வைக்கிறாங்க மக்கள் இயக்கங்கள் மேல ஒரு நெருக்கடி கொண்டு வைக்கிறாங்க யார் வைக்கிறாங்கன்னா உதிரிகளாக தனித்தனி நபர்களாக அல்லது அதிகாரத்தின் தொங்கு சதைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய சந்தர்ப்பவாதத்திற்கும் அவருடைய பிழைப்புவாதத்திற்கும் நம்மகிட்ட கூட நிற்க முடியாது சொல்லணும் நீங்க சொல்லிக்கோங்க எங்களுக்கு பிஜேபியினுடைய அரசியல் பேசப்பட வேண்டும் ஆர் எஸ் எஸ் அரசியல் பேசப்பட வேண்டும் நீங்க பிஜேபி தோற்கடிக்க தோற்கடிப்பதற்கு காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு போட நான் சொல்லுவேன் நீங்க சொல்லுவீங்க எனக்கு அது முக்கியம் இல்ல எனக்கு பிஜேபி தோற்கடிப்பதை விட ஆர் எஸ் எஸ் வீழ்த்த வேண்டும் என்பதுதான் எனது லட்சியம் அது வழி சொல்லு அதுக்கு என்ன வழி பிஜேபி தோத்துட்டு ஆர் எஸ் வீழ்த்திருமா ஆர் எஸ் வேற ஒருத்தர் முடியுமா அதுக்கு என்ன வழி எனக்கு அதுக்கு வழி சொல்லுங்க அதனை செய்து விட்டால் பிஜேபி தானாக தானாக விழுந்துவிடும் வேறு இல்லாத மரமாக விழுந்து விடும் அப்ப அதை கவனமாக பேச மறுக்கிறார்கள் பிஜேபி எத்தனை காலமாக எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் எத்தனை ஆண்டு காலம் பிஜேபி ஆட்சியில் இருந்தது அப்புறம் எப்படி ஆர் எஸ் எஸ் இன்று வரை இந்த மண்ணில் நிக்குது மூன்று முறை தடை செய்த பிறகும் கூட அந்த இயக்கம் இருக்கிறது என்றால் எப்படி சாத்தியம் அது பிஜேபி இல்லாமல் ஆர் எஸ் எஸ் இருக்க முடிகிறது ஆனால் ஆர் எஸ் எஸ் இல்லாமல் பிஜேபி இருக்க முடியாது நீங்கள் கிளைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கீர்கள் நாங்கள் வேர்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கோம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் வரும் வேர்களை வீழ்த்த வேண்டியது வேர்களை அறுக்க வேண்டியது வேர்களை மண்ணிலிருந்து பிடுங்க வேண்டிய தேவை இருக்கு நீங்க வந்து காத்தில் அலைவாய்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கிளைகளை தான் பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் வேர் மண்ணோடு நிற்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் மக்களோடு நிற்கிறான் என்றால் ஆர் எஸ் எஸ் காரன் மக்கள் திரள் அமைப்பாக நாம் ஒரு காலத்தில் எப்படி எல்லாம் வேலை செய்திருக்கிறோமோ அந்த வடிவங்களை எல்லாம் அவன் கையில் எடுத்திருக்கிறான் இன்னைக்கு மக்கள் திரளாக அமைப்பாக இருப்பது இந்துத்துவ அமைப்பு தான் அவன் இந்த அரசியலை மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டு மக்களோடு மக்களாக இறங்கி பேசிக்கொண்டிருக்கின்றான் மக்கள் மொழியில் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றான் தயவு செய்து அதை குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள் அண்ணாமலை இந்துத்துவ அரசியலை பேசவில்லை தமிழ்நாட்டு இஸ்லாமிய வெறுப்பை பேசவில்லை கிறிஸ்துவ வெறுப்பை பேசவில்லை சாதியத்தை உயர்த்தி பிடிக்க எதுவுமே செய்யல ஒரு திராவிட கட்சி என்ன பேசுகிறதோ அதைத்தான் அண்ணாமலை பேசிட்டு மக்களிடத்தில் அதுக்கு ஆதரவு வருவதற்கான காரணம் அதுதான் அவங்களுக்கு தெரியுது இங்கே என்ன பல்சு எதை பேசணும்னு சொல்லிட்டு பைபிளை கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கிறது மாதாவை பார்த்தா கும்பிடு போகிறது எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாப்பில் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாப்பில் அதை எப்படி நீங்கள் குறைச்சி மதிப்பிடுவீங்க நீங்கள் அவ்வளவு நுணுக்கமாக அவன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் வட இந்தியாவில் பேசுகிற மாதிரியோ இல்லை எச்சிராஜா பேசுகிற மாதிரியோ எஸ்வி சேகர் பேசுகிற மாதிரியோ அண்ணாமலை பேசலை ஆளுநர் ரவி பேசுறது நம்மளுக்கு வசதியாக இருக்குது பிஜேபி அம்பலப்படுத்துறதுக்கு அது அண்ணாமலைக்கு புரியுது அண்ணாமலைக்கு புரியுது இவங்களை பேச விட்டோம்னா இந்த பா பார்ப்பனரில் பேச விட்டோம்னா நம்ம அரசு செய்ய முடியாது தெரியுது அதனால கட்சி ஓரம் ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறான ஒழிய அவர் திராவிட இயக்க கொள்கை சித்தாந்தத்தில் வந்தால் வந்தார் அர்த்தம் அண்ணா இல்லை அவர் பார்ப்பனர் எதிர்த்தார் என்றால் அவர் பெரிய அரசாக மாறிட்டார் அர்த்தமா என்ன இல்லை இங்கே வேஷம் போட்டு நிற்கிது நரி அந்த நரி வேஷம் போட்டு நிற்கிது அதை அம்பலப்படுத்துவதற்குரிய வலிமை இன்றைக்கு திமுக ஆதரவாளரிடத்தில் இல்லை நீங்க அண்ணாமலை திட்டுறது வேற அம்பலப்படுத்துறது வேற பாஜகவை திட்டுவது வேற அம்பலப்படுத்துவது வேற பாஜகவை வீழ்த்துவது வேற ஆர் எஸ் எஸ் வீழ்த்துவது வேற நமக்கு ஆர் எஸ் வீழ்த்துவதுதான் நமக்கு பிரதான வேலை அவனும் மக்கள் திரள் அமைப்பாக இருக்கிறான் நாமும் இருக்கின்றோம் அவன் தலைமுறை அமைப்பாக இருக்கிறான் நம்ம வெகுஜன அமைப்பாக இருக்கின்றோம் நம்முடைய எதிரி அங்க நிற்கிறான் அவனுக்கு எதிரான வேலை தான் நம்மளோட அரசியல் வேலை அதில் எங்களுக்கு குழப்பமே கிடையாது அந்த வேலை திட்டத்தில் ஒரு வேலை தான் தேர்தல் பிரச்சாரமே ஊழிய தேர்தல் பிரச்சாரத்தோடு எங்கள் வேலை முடிஞ்சு போக போகிறது அதோடு எங்கள் வேலை முடிஞ்சு போக போகிறது இந்த வேலை தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே போய்கிட்டு இருக்கு ஆக தோழர்களே இன்னைக்கு என்ன தமிழ்நாட்டுக்கு நிலைமை வந்துருச்சு அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஊடகங்களும் உருவாகி இருக்குதுங்க எந்த பிரச்சாரம் இருக்குன்னா ஒன்று பிஜேபிக்கான ஊடகம் அல்லது திமுகக்கான ஊடகம் நீ பிஜேபி ஆதரவாளராக இருக்கணும் அல்லது திமுக ஆதரவாளராக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பேரை தவிர வேற எந்த கருத்து இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேர் தவிர வேற எந்த கருத்து இருக்கக்கூடாதுங்கிற இடம் இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டு இருக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் சூழல் இந்த ரெண்டு லைன்குள்ளே நீங்கள் வரல என்றால் நீங்கள் ஒன்று சங்கியாக சொல்லக்கூடியவர்கள் அல்லது இந்து விரோதியாக சொல்லக்கூடிய ரெண்டு தான் விஷயம் இந்த சூழல் தான் நிற்கிறது இது இது யாராக மறுக்க முட
நம்ம வந்து வே வேதாந்தாவுக்கு எதிராக ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் முதலாளிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தணும் சராசரியான யூடியூப் ஊடகம் கூட அங்கே வரல அது கூட வரல இந்த எஸ்டிபிஐ இப்போ வந்து அவங்க ஊர்வலம் நடத்துகிறாங்க இஸ்லாமிய சிறுவாசி விடுதலைக்காக மிகப்பெரிய கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேரை தட்டிருக்கிறாங்க அங்கேயே அந்த சராசரியான ஊடகங்கள் சராசரியான சமூக வலைதள ஊடகங்கள் கூட கிடையாது அப்போ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கிறது இல்லை நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அது தோழர்களே இந்த சூழல் என்பது மிக மிக மோசமானதாக மாறிக்கொண்டது ஒரு பக்கம் இந்த ஆளும் வர்க்கம் மட்டும்தான் அனைத்தையும் பேச வேண்டும் ஆளும் வர்க்கத்திற்கு மட்டும்தான் கருத்து உரிமை இருக்கிறது என்ற சூழல் உருவாக்கிக்கொண்டது இதையெல்லாம் கடந்த ஒரு வேலை தேவைப்படுகிறது நம்மளுக்கு முதன்மை வேலை பிஜேபி வீழ்த்துவது அதில் யாருக்கும் மாற்றத்திற்கு கிடையாது அந்த வேலையை எந்த கட்சியோடும் சேர்ந்து இணைத்து ஒரு கட்சியினுடைய துணை அமைப்பாக நாம் மாற முடியாது இன்னொரு கட்சியோட துணை அமைப்பாக நாம் மாற முடியாது இன்னொரு ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய அமைப்பாக அதனுடைய தொங்கு சதையாக நாம் மாற முடியாது ஆக தோழர்களே பாஜகவை வீழ்த்துவது என்பது இவர்கள் பாஜக கூட்டணி வைத்த காலத்தில் நாம் பேசியிருக்கிறோம் சரிங்களா அது கட்சியாக உருவாவதற்கான காலகட்டத்திற்கு முன்பாகவே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த அரசியல் நீண்ட நெடிய அரசியல் அந்த அரசியலில் பாஜக வீழ்த்துவது என்பது உடனடி வேலை திட்டம் பாஜகவின் பின்னால் இயங்குகின்ற ஆர் எஸ் எஸ் ஐ வேறறுப்பது என்பது நமது நீண்டகால வேலை திட்டம் இந்த இரண்டிற்கும் இணைந்து கரம் கோர்த்து பணி செய்வோம் இந்த நிலத்தை இந்த மக்களை இந்த அரசியலை ஜனநாயகப்படுத்தி முன்னகர்த்துகின்ற வேலையை பொறுப்பேற்போம் நன்றி வணக்கம்